不对劲啊！太阳也晒了，你怎么还是不开花？嗯，我头上的白痣就是病弱痣，你看不见啊？就这还指望我开花呢？还不找把剪刀给我修剪修剪？我又不是托尼老师。我怎么知道咋剪啊？嗯，我们茉莉有顶端优势，搞得枝条不修剪就会一直长，所以那些比较高的枝条就要从芽点上方剪掉。还有这些，最多保留两片叶子的高度也就够了。想不到这年头茉莉还得理发呢，哎，比我这个社畜过得滋润多喽。这下我不就能开得又香又好看了吗？<笑>这个番茄有点东西啊。居然有六片叶子，那个番茄不能买。难道它有毒？你这、这、你看我们，都只有五叶，就它一个六叶，说不定啊，就是打了什么激素啊！那可真不能吃了。嗯，我从未见过如此厚颜无耻之禽。在生长过程中，我吸收了更多养分和水分，所以才多长了一片叶子。因为我的味道更好，营养更高。至于你污蔑我的话。不说是真知灼见吧，至少也说得上是胡说八道了。原来你才是宝贝啊！<笑>你这葱种了这么久，怎么又细又小啊？嗯，不知道呀。你这施肥了没？我不敢乱施肥，这些盆栽娇贵的很，动不动就烧根烂苗的。呃，我给你个好东西，淘米水、呃。没错，淘米水中含有丰富的氮、磷和多种微量元素。是很适合这些小盆栽的营养水。哎呀，以前都倒掉了，哎，这就试试。等等，要记住，淘米水需要密封好，发酵个十几天才能成为腐熟的肥料。浇的时候兑水稀释一下就可以了。Much much much later。发酵后的淘米水有营养，但不高，太适合这些盆栽植物了。<笑>来来来，都套上。嗯，这些人类可真奇怪，咱们都长这么大了。怎么想起来给我们身上套个袋子？这有什么用啊？我也不知道，但我相信首哥这么做肯定有他的道理啊。你还是别乱动了，要是把这袋子弄坏了，肯定没你好果子吃。哦、你怕什么？反正咱们最后的下场都是被吃掉，大不了一百天后又是一个好瓜。嗯，至少他现在为了吃到好南瓜，肯定不会害我们吧？难说，我看这袋子质量不怎么样。哦哦哦我怎么感觉有点不对劲呢？正常，我们长得太大，瓜藤就快承受不了我们的重量了。那你看起来怎么一点也不害怕？掉下去可是会南瓜变烂瓜的。我这有个袋子啊，我现在不仅不会摔下去，而且也没有被藤蔓划伤的危险哦。你救瓜命啊！哎，不听首哥言，吃亏在眼前呐、啊。呃，那是什么东西啊？怎么这么难嚼、啊？我是金针菇啊！以我的体型和质感，你当然搞不定我啊！你就换我过去呗，真把我嚼碎了，我到时候塞在牙缝里，对你也没好处啊！反正后面不是还有胃酸吗？呃呃，好像是哦。那你走吧。嘿嘿嘿，又有吃的，到我这里还想走？居然还有我消化不了的东西！我都吃了六个小时了，怎么你还是刚进来的样子啊？这你就不知道了吧？虽然你是强酸，但我体内有一种名字叫几丁制的膳食纤维，那可是螃蟹壳的主要成分。你这种程度的酸对我来说就是洒洒水嘞。呃，那你不早说？哎，走吧，走吧。哎哎，不许走！看你的样子，这一路上是一点营养也没有上交吗？谁说的？虽然我看起来毫发无损，但该给的营养物质我可都给了。你们自己吸收不了，怎么能怪我呢？不信你去问胃酸嘛。哎、啊、哎、啊，你可以走了。拜拜了，各位 ，See you tomorrow、啊。为什么虾煮熟以后都会变红呢？当然是因为我啦。作为胡萝卜素家族的一员，我天生就是橘红色。呃，你要不抬头看一下？还不是定流蛋白质，非要我给他的戏做配角，不然我早就红了。那不是职场霸凌吗？是啊，他就是看不惯我天生丽质。你后来是怎么摆脱他的？参加热辣滚烫演唱会的时候，场地太热，他耍大牌提前离场，我就抓住机会一炮而红了呗。我就知道你又在背后蛐蛐我，要不是蹭我的人气，你能去热辣滚烫演唱会？哼、嗯。我相信群众的眼睛雪亮的
你早晚会过气。像我这样的新时代优秀细胞，就应该独自美丽。有道理，而且红色看起来确实更有食欲。哼，我们走着瞧。呃，那为啥他没煮就红了？啊！你你你在吃蟑螂？嗯，水蟑螂嘛。你要不要来点儿？你真是饿了，什么都吃得下。你嘎嘣嘎嘣脆，他肯定以为你吃的是平时那种蟑螂呢。不、哦，我说他怎么和见了鬼一样？这也是没办法的事，确实长得像。这些年已经闹过不少乌龙了。嗯，说起来，你和蟑螂到底有什么区别啊？啊，不知道你还敢吃啊？哎，那你可真是这个。虽然长得像，但我是水生昆虫，营养价值高。近几年已经开始人工养殖了，属于高蛋白美食。蟑螂却是常见的家居害虫，身上一般都有细菌和病毒，包你试试就试试。嗯、啊，那玩意儿就算能吃，也没人想吃吧？嗯，嘎嘣脆。要是能把价格打下来，就更完美了。那么问题来了，你能分清蟑螂和水蟑螂吗？这一红一黄的，咋还变异了呢？不是大哥，咱俩怎么变色了？不会有什么问题吧？这阳光真旺啊，光合作用我都快进行不过来了。哎呀，我也是啊，太帅了，躲叶子下面遮遮阳吧。啊、你干什么？此路是我开，此树是我栽。要想去遮阳，留下满叶钱。你个心机鸠！只要你们被晒干了，整个胶原就是我的天下了。嘿嘿嘿嘿嘿。哎呦，瞧你俩这一红一黄的，咋还变异了呢？不是大哥，咱俩怎么变色了？不会有什么问题吧？小弟，你别急，变色可是一件好事情。变黄是因为体内的类黄萝卜素变多，变红则是因为花青苷变多，这都是天然形成的。只有天选之交，才有变色的福气。这种青椒还能收获红黄彩椒，这可是意外之喜呀、啊！彩椒市价可比青椒高多了。<笑>拜拜啦，你个普通的坏青椒！呵呵呵<笑>说好一起绿到头，你俩却在中途吃了油。哦，厨房里有毛毛虫啊！啊，虫子在哪呢？袋子里不全是吗？哎，哪里的毛毛虫还会用袋子装好啊？这是我专程买回来准备炒腊肉吃的核桃花。啊，我吃过核桃仁，喝过核桃奶，还是第一次听说核桃花也能吃呢。哼，不仅能吃，味道还很不错哦。反正你来都来了，就帮我一起摘了菜再走吧。嗯，行吧。你在干什么？核桃花就是吃花梗的。嗯、这样啊我，我第一次见嘛，你又不早说。嗯，你刚才说这是买回来炒腊肉吃的，我怎么没看到腊肉？别着急，今天只是先把它们放进开水里煮一下。煮过以后还不能吃吗？这些花梗煮过以后还要浸泡五六天，而且每天都要换水。最后才能拿出来炒着吃，或者和香椿一起凉拌。哦，那你到时候做好了，记得叫上我来吃。啊。